खाली तो सरदा का ईटी प्रेक्षक अंदर की दीपावली शुभाकांक्ष एनो आशल आलोचन तो इंडस्ट्री की अड़पे अद्धि स्टार सब्रिटी अली तो सरदा मैं एपिसोड की ऐक्टर ईन चूडगा मन की चला सिर्तकोस्ताई चला सीरियल चला क्यार्टर गुर्तको मर एवर यह व्यक्ति अगर कदा आ रोज ग्राफि लेने रोज स्टार मैं स्टार एवरनी कंफ्यूज ऐन तो इंको आवड़ी वे आवड़ी देवत पावल चत पटकोनी अम्मर तीन हीरोन अम्म चला सिम इवीडी मैं वीडिदर कांबिनेशन एपिसोड मैं स्टार्ट सो एवर स्टार कदा ये आलस्य इधर पीछे जानपद चिंत्राल कथानायक एनो सहाय पात्र प्राण पोसा निर नयन डिवोशनल अं ग्लामर पात्र हीरोन गाने का सपोर्टिंग रोल्स ने अदर गोड़ग्रीन चांग क्वीन आम एत्र वोई जीवित प्रेक्षक अलरी वर्सटल स्टार मन मुझक राबो नरसीमहराजु अंड प्रेम वेलकम टू अली तो सरदा नरसीमहराजु गार रेमा थैंक यू मुझे मे इधर की दीपावली शुभाकांक्षा थैंक यू सेम टू यू हैप्पी दीपावली सेम टू यू सर ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच अंदर की ऑल द बेस्ट असल कांबिनेशन एर्थ का प्रेम एरसीमहराज गारेड़ू इलाचार्य देवी असल कांबिनेशन सहाय राज प्रसाद गारा सहाय पड़ता राजेन्द्र प्रसाद गार हीरो स्पेषल गेस्ट अपीर गुड क्यार्टर दिन प्रयाणमी प्रयाणमी नरसीमहराज प्रयाणमे प्रयाणमे प्रयाणमी फस्ट को बस ट्रैन इबंधी पड़ी एवर लिफ्ट इवक अंत वा करोना मन की अटाकेमो अभी भय तो चाल मंद अलागा इवकते नड़ी 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 चलने चाल मंद पाप निजा जब लेकिन हार्ट अटाक चाल मंद चलने इट मध्य कल्प ना दुे असीस्टेट वालेटिव सऊदी लड़ा चल हार्ट अटाक आॉडी इक रे मिनीम मूड ने पड़ता अंत प्रासे बट वेसेम इंकेस्तर राजेन्सा गोप सिमा 
ఓకే దానికి మించి ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం కానీ ఆ థాట్స్ రావాలి కదా అలీ గారు నిజంగా కష్టం అది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీ క్రియేటివిటీ అన్ని ఉంది దీంట్లో అదే వి బోత్ ఆర్ డిస్కసింగ్ నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఈ థాట్స్ కూడా మీకు ఎలా వచ్చిందండి అలాగే కూర్చున్నాను మేడం అలాగే థాట్స్ వచ్చింది నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నాది ఒక హెల్ప్ చేయడం క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఓకే సార్ మీరు మేబీ ఒక ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏమి ఉంటుంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అరవై ఫిఫ్టీ వన్ రన్నింగ్ అండి ఫిఫ్టీ వన్ రన్నింగ్ ఓకే సో ఈ వందేళ్ళలో యాభై ఏళ్ళు మీ జర్నీ ఉంది ఇండస్ట్రీ వందేళ్ళ జర్నీలో యాభై ఏళ్ళు మీ జర్నీ అంటే మీరేంటి పుట్టడమే అమ్మ అమ్మ అని కాకుండా సినిమా సినిమాని వచ్చేసారా అయ్యయ్యో నేను అసలు సినిమా అనుకోలేదండి చదువు కొట్టడానికి బాగా చదువుకునేవాడిని ఒక లాస్ట్ ఇదిలో చదువుకోకుండా ఫెయిల్ అయ్యానని అనిపించుకోకూడదు అని ఏం చేద్దామని మెడ్రాసు వచ్చారు రావటం ఏ ట్రైన్ ఎక్కారు గుర్తుందా మీకు సర్కార్ ఏ ఊరు నుంచి అండి తణుకు తణుకు నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ సర్కారే ఉందండి మెడ్రాస్ ఎందుకంటే రాజమండ్రి నెడదల నుంచి కట్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే దాంట్లో జర్నీ చేసి నేను కూడా ఉన్నా అవును రాజమండ్రి గోదావరి గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కాకపోతే మేము మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నామండి ఈ మధ్య కూడా చూసామండి నా చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను నరసింహరాజు గారు చూస్తున్నారు నిక్కర వేసుకుని ఇది పోసి కూడా మీరు భయపెట్టి దానికే డబ్బులు అవార్డు వచ్చిందండి బాబు చాలా కాస్ట్లీ ఇది డబ్బులతో పాటు మనం పోస్తే డబ్బులు ఇవ్వాలి మామూలుగా ఎక్కడన్నా ఎక్కడన్నా కంట్రీస్ లో వెళ్తే అవును ఇప్పుడు మేము జయం మందిర సినిమాకి వెళ్ళాం మాకు ఇది వస్తుందంటే మేనేజర్ మేనేజర్ అని ఎత్తుకోండి ఎందుకంటే ఫ్రీ కాదు డబ్బులు ఇచ్చి పోయాలి ఆ కంట్రీస్ లో సో అందుకని ఇలాగ ఎందుకు చెప్పారంటే సీతాకు ఒక చిలక సినిమాలో శరత్ బాబు గారు చూడగానే ఇది పోసేస్తా దానికి నాకు అవార్డు వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇచ్చారు అప్పుడు అప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మామూలు విషయం కాదు మరి ఇప్పుడు పోస్తే ఎంత ఇస్తారు ఏంటో ఇప్పుడు పోస్తే జన్మానే ఇస్తారేమో సర్కార్ ఎక్కి మెడ్రాస్ వెళ్ళారు ప్రేమ బెంగళూరు బ్రాన్ బోట ఓకే చెన్నైలో ఎలాగా వెళ్ళటం జరిగింది షూటింగ్ అంతే ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా మొత్తం బెంగళూరు పుట్టింది పెరిగే అంతా బెంగళూరే ఫస్ట్ టైము కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడుకి వెళ్ళింది ఏ సినిమాకి ఓం అనుకుంటా ఉపేంద్ర గారు తెలుగులో అక్కడ చేసాం రాజశేఖర్ గారు ఓకే అదే తెలుగు సినిమా ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది అమేజింగ్ అంటే ఆల్రెడీ నేను కన్నడలో చేసేటప్పుడు సెకండ్ మళ్ళీ రీమేక్ అనుకుని అంత భయం ఏం లేదు కానీ ఇట్ వాస్ కంఫర్టబుల్ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ బాగా చేస్తారు ఈ ఓం తెలుగు సినిమా చెన్నై వెళ్తే ఎప్పుడైనా ఓల్డ్ మెమరీస్ గుర్తుకొస్తాయి సార్ మీకు చెన్నై వెళితే కాదు నేను చెన్నైలోనే ఎక్కువగా ఉంటాను కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉంటారా చెన్నైలో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఉండేది ఇక్కడేనండి ఉండేది ఇక్కడ బట్ షూటింగ్స్ కానీ నేను పనిచేసేది అవును తమిళ్ అని చెప్పాను కదా అవును ఇప్పుడు ఈ తెలుగులో పని చేయటం మీ వల్లే మీరు లాస్ట్ టైం ఫైవ్ ఇయర్స్ కిందట అవునండి నేను వచ్చినప్పుడు మీరు కాసుకోండి ఫిలిమ్స్ వస్తాయని అన్నారు ఒక మాట అట్లాగే మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ను సృష్టించారు వారు అసలు ఈ క్యారెక్టర్ను ఎలా సృష్టించారు ఎందుకు సృష్టించారు చాలా ఇదండి ఎందుకంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇంతవరకు నేను వేసినటువంటి క్యారెక్టర్ ఇంతవరకు ఎవరు సృష్టించలేదు ఓకే ఎవరు వేయలేదు ఎవరు వేయటానికి సాహసించరు అట్లాంటి క్యారెక్టర్ అట్లా అందుకే ఈ క్యారెక్టర్ వేయటానికి ఎవరి పేర్లు చెప్పినా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మొహం చిట్లించే ఉన్నారు కానీ ఆయన సంతోషపడలే ఓకే దాంతో చూస్తున్న సమయంలో ఆలితో సరదాగా నరసింహరాజు బొమ్మ చూసి మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పి వెంటనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ కిందట అని ఉంది కింద సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అని నన్ను రమ్మంటే వచ్చినప్పుడు వస్తా అని చెప్పి వెళ్ళి కలిస్తే వెంటనే పాపం ఆ డైరెక్టర్ కి తెలియదు మీరు అమృతం తాగారని అమృత్ అంటే ఇప్పుడు అమృత్ కాదు తెలుసులేప్పుడు అమృత్ దేవతలు తాగే అమృత్ నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే ఉన్నాడు అంతే నేను రెగ్యులర్ గా అమ్మగారిని వైఫ్ ని పిల్లల్ని అందరిని నేను ఆల్మోస్ట్ నా గంట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చిన్నోళ్ళు అప్పుడు ఇంటికి రెగ్యులర్ గా నేను వెళ్ళేవాడిని చెన్నైలో ఉన్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారండి మీ పిల్లలు అందరూ బాగున్నారు ఎక్కడున్నారు పిల్లలు ఇద్దరు పాప ఇక్కడే బాబు కెనడా కెనడా మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా కెనడా ఎవ్రీ ఇయర్ 
ఇక్కడ షూటింగ్ లేకపోతే అక్కడ వెళ్ళి ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ నుండి వస్తా ఓ బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది అది కానీ మనం ఉండలేము అది అది మెయిన్ మనం ఉండలేము మనం ఉండలేము ఎందుకంటే జనాలు ఎవరు కనిపించారు ఎవరు తట్టుకోలేము ఓకే అందుకని మనం ఉండలేము అండి ఏదో ఒక రెండు నెలలు నాలుగు నెలలు వేసవకాలం అంతా ఉండొచ్చు అచ్చా బాగుంటుంది తనకి పిల్లలు ఏమన్నా ఎంతమంది ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక బాబు అని ఆ అమ్మాయి పెద్ద డాన్సర్ ఒకవేళ పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుందేమో అవునా అంత పెద్ద డాన్సర్ ఓ వెరీ గుడ్ ఇంకొక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత చూడాలని ఉప్పర్ ఓకే ప్రేమ ఫస్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ కి కెమెరా ఫేస్ చేస్తారు కన్నడ ఎవరితో శివరాజ్ కుమార్ శివరాజ్ కుమార్ ఎలా ఉండేది ఆ ఫీలింగ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆయనతో ఒక డాన్స్ చేయాలని వెయిటింగ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో తర్వాత ఆ సినిమానే వచ్చేటప్పుడు బాగా డాన్స్ చేశాను ఆయనతో ఐ వాజ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ డాన్స్ విత్ హిమ్ ఏమి అసలు మాట్లే రాలేదు నాకు అమేజింగ్ ఫీలింగ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఓకే ఆ సినిమాకైనా డైరెక్టర్ బాగా నిన్ను బాగా తిట్టారు ఏ విషయంలో యాక్చువల్లీ డైలాగ్ తలకి వెళ్ళట్లేదు ఇంత పేజ్ పెద్ద డైలాగ్స్ శివరాజ్ కుమార్ ముందు నుంచి అసలు డైలాగ్ ఏ రావట్లేదు నాకు ఫిఫ్టీన్ టేక్స్ టెన్ టేక్స్ వెళ్ళలేదు తర్వాత వెళ్ళి పక్కనే అమ్మగారితో కూర్చునేవాళ్ళు నేను మా అమ్మగారికి షేమ్ అయిపోయింది నాకు అది తలకి వెళ్ళట్లేదు డైలాగ్ ఏ రావట్లేదు నేనేం చేయను అని చెప్పి మా అమ్మగారు తిట్టారు ఏంటి వాళ్ళు చెప్పింది నీకు తలకి వెళ్ళట్లేదా ఏంటి ఇలా చేయట్లేదు అంటే ఫిఫ్టీన్ టేక్స్ వెళ్ళింది నాకే అసహ్య అసహ్య అవుతుంది నీకు ఆడట్లేదా అని చెప్పారు కోపం వచ్చేసింది నెక్స్ట్ వెళ్ళాను కెమెరా ముందు ఫస్ట్ టేకే ఓకే చేసేసి లోపల అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ తిడుతుంది అని ప్రేమ బయటకు వచ్చింది మళ్ళీ మమ్మీ ఎక్కడ తిడుతుంది అని మళ్ళీ టేక్ అప్పటి నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను మొదలుగట్టాను సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద రీల్ అని ఓకే మంచి ఆర్టిస్ట్ వా మంచి డాన్సర్ వా బోత్ బోత్ yes dance ekkada nechukunnava ledu chinna pudu nunchi tv lo chusi dance chesi ante schools lo friends tho ti yeah friends chusi yeah i used to ek do teen chese da pru madhuri dikshit avunu madhuri dikshit em dance chestho ad chese vaalni okay yeah i used to do that madhuri ante baa ishtam undi baa ishtam recent ga avadu tho kalisi oka hindi cinema ichese oh avadu alage undi yeah she is like that alage undi ade timing ade humor very nice oh chaala maamuli humor kada avadi oh yeah extraordinary okay ఆ మధ్యకాలం కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ ఏదో వచ్చిందా లేదు హెల్త్ కాదు అబార్షన్ అయింది సారీ దాని వల్ల నేను రెస్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే దాని వల్ల కొంచెం వద్దు అని చెప్పి అంటే నేను ఆర్టిస్ట్ కి ఒక గెటప్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఇష్టపడి తీసుకుంటారు డివోషనల్ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక దేవత గెటప్ ఉంటది కదా అది వేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటది ఓ బేవచింగ్ ఫీలింగ్ లైక్ ఆ ఫేస్ అంతా ఒక ప్రశాంత్ గా ఉండాలి ఓకే ఆ కిరీటం మళ్ళీ ఆ గెటప్ లని ఐ నెవర్ యూస్ టు టాక్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఎవరితో మాట్లాడలేదు నేను టేక్ వచ్చిన తర్వాత కెమెరా నేను అంతే అంతే డైరెక్టర్ గారు కోడి రామకృష్ణ యాక్షన్ అని చెప్తే డైలాగ్ చెప్పేవాడు నేను సో ఆ గెటప్ అలా వచ్చేస్తుంది హోమ్లీ క్యారెక్టర్ అయితే కూడా బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ నాకు దేవి చేసేటప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఒక ఆ ఫీలింగే అంటే దేవత లాగా అయిపోతాను నేను ఒక్కొక్కసారి అలా అయిపోయింది అది అంటే చాలా తక్కువ మందికి షూట్ అవుతుంది అప్పట్లో కేఆర్ విజయ్ గారు శ్రీదేవి గారు ఆ తర్వాత నాకు తెలిసి రమ్యకృష్ణ గారు రమ్యకృష్ణ గారు అండ్ ప్రేమ వన్ మోర్ సౌందర్య గారు ఎస్ వీళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఫేస్ వాళ్ళ ఐ ఆ ప్రశాంతత అంటే హైట్ అంటే థియేటర్ కి వచ్చే జనాలు కూడా ఆ ఫీల్ అవ్వాలి వీళ్ళు దేవతే లాగలే ఉందా ఉందని ఏ క్యారెక్టర్స్ బాగా ఇష్టపడతావు అట్లాంటి డివోషన్ అలా లేకపోతే ఇట్లాంటి గెటప్స్ ఐ లైక్ హోమ్లీ క్యారెక్టర్ హోమ్లీ అది దాంట్లో క్యారెక్టర్ అని ఉంటుంది నాకు నాకు సాయి కుమార్ ఒక విషయం చెప్పాడు అంటే ఏదైనా షూటింగ్స్ లో పాములు కనిపెడితే ఆ బ్రేక్ టైమ్ లో వెళ్ళిపోయి పాముతో ఏ బాగున్నావా అంటదంట అంటే ఏదో ఒక సినిమాలో పావుని మెళ్ళ వేసుకొని చాలా రొమాంటిక్ సీన్ ఏదో చేసింది అని యాక్చువల్లీ దాంట్లో సాంగ్ లో నాగదేవతలో సాంగ్ లో ఉంది నాకు చెప్పలేదు డైరెక్టర్ సాయి ప్రకాష్ గారు ఏం లేదు ఇలా వచ్చిందమ్మా అయిపోతుంది షార్ట్ ఇలా ఇంతే కదా అనుకున్నాను దాంట్లో పావు లేకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి పావు వచ్చేటప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి నన్ను ఓకే సో అదే ఎక్స్ప్రెషన్ నేను చెప్పాను గ్యాప్ వచ్చేస్తే వెళ్ళిపోతాను బయటికి గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు పావు వేసారు ఏమవుదమ్మా నువ్వు చేసేస్తావు నువ్వు చేసేస్తావు అని చెప్పారు సాయి ప్రకాష్ గారు ఇక్కడ పావుకి కుట్టేస్తారు కుట్టేస్తారు యా కుట్టేస్తారు కుట్టిన తర్వాత పావులు వదిలేశారు సాయి కుమార్ గారు పక్కనే ఉన్నారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు నేను చూడండి ఈ షార్ట్స్ అని 
మళ్ళీ ఒక రొమాన్స్ దాన్ని అయింది ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఇచ్చాను తర్వాత పావులు వదిలేశారు లోపల డగ 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 నవ్వుతుంది మళ్ళీ ఎక్కడ కరుస్తుందని కానీ అలాగే వచ్చింది పాము ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది ఇచ్చేసాను ఏమైనా అయిపోయింది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి నేను అని ఇచ్చేసాను నేను అంటే ఆ పాము కూడా దానికి తెలుసు యాక్షన్ అంటే యాక్ట్ చేస్తుంది కట్ అంటే వెళ్ళిపోద్ది సినిమా పాము అది అది ఇప్పుడు చూడొచ్చు నాగదేవతలు ఉంది సార్ ఎప్పటి నుంచో ఒక క్లారిఫై తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా మీ దగ్గర నుంచి వెట్లాచారి గారు ఏ స్టేట్ అయినా కర్ణాటక అంటే ఉడి ఉడిపి ఉడిపి కదా ఉడిపి అండి ఓకే కర్ణాటక ఆయన కర్ణాటక నుంచి వచ్చి తెలుగు సినిమాల్లో విట్లాచార్య గారు అనే పేరు కనిపించగా నేను స్క్రీన్ మీద ఆ రోజుల్లో చప్పట్లు కుట్టేవాడు అవునండి హీరో ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు కాదు ఎస్ ఆ డైరెక్టర్ కి అంత ఫాలోయింగ్ ఉంది అవునండి ఆయనే హీరో ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ ఆయనే డైరెక్టర్ అంటే ఆర్టిస్టులు డేట్లు దొరకకపోతే ఆయన పలానా గాడిని తీసుకోరా పలానా పవన్ తీసుకోరా పలానా మేకని తీసుకోరా పలానా కోచుని తీసుకోరా అని డేట్లు లేకపోతేనే అలాగా పెట్టి చేసేవాళ్ళ అవునండి లేకపోతే వాంటెడ్గా చేసేవాళ్ళ లేదండి డేట్లు లేకపోతే అవును చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూసేవాళ్ళు పిల్లలు ఆ రోజుల్లో కాంతారావు గారు ఒకసారి డేట్ ఇవ్వకపోతే పాటే తీశారు టోటల్ పాటే ఒకటి భారతి పువ్వు మీద ఏదో ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు అనే ఒక పాట గులాబీ పువ్వు వెళ్ళి ఆవిడ్ని ఇక్కడ 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 టచ్ చేసి ఒక సాంగ్ సాంగే తీశారు ఓకే అది పెద్ద హిట్ అయింది అది యాక్చువల్ గా కాంతారావు గారు డేట్ ఇచ్చి రాకపోవడంతో వారు ఆ విధంగా చేశారు మీకు ఎలా వచ్చింది సార్ అవకాశం జగన్మోహన్ లో అంటే అంతకు ముందు నేను నా స్నేహితుడు రెగ్యులర్ గా వెళుతూ ఉండేవారు ఓకే నేను నేడలైన ఆడది యాక్ట్ చేయక ముందు కూడా ఆ స్నేహితుడితో అక్కడికి వెళ్ళానండి తర్వాత నేడలైన ఆడది హీరో అయిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి వెళుతూ ఉంటే ఆయనతో పాటు వెళ్ళి ఒక జానపదంలో ఏదన్నా అడుగుదాం ఏదో పౌరాణికం తీస్తున్నారని విన్నాను ఓకే సో ఒక క్లోజప్ దేవుడి వేషం వేద్దాం అని ఆయన దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు ఆయన వెంటనే లేదు జగన్మోహిని తీస్తున్నాము మీ పేరు కూడా రాసుకున్నాను ఇదిగో అని చూస్తే దాంట్లో కార్తీక్ బాను చందర్ మురళి మోహన్ నరసింహరాజు అన్ని ఉన్నాయి హీరోస్ లో పేర్లు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఓకే వారు మనసులో ఎవరిని పెట్టాలా అని సో లక్క నన్ను అక్కడికి తీసుకువెళ్ళింది వీళ్ళందరిలోకి ఆ గెటప్ కి మీరు బాగుంటారు మీరు వచ్చారు కదా మీరు చేయండి అని వెంటనే నాకు నాకు అడ్వాన్స్ ఇవ్వటం అందుకే నా పేరు నవమోహిని అన్నాను నువ్వు నవమోహినివే కాదు జగన్మోహినివి రాజా నిజమోహిని ఈ ప్రకృతిలో నందవంతా నీ ఉంపు సుంపుల్లో దాగి ఉంది సదా నిన్ను చూడాలని నా పిగి కౌపిల్లో బంధించాలని నీ అదర సుధారసాన్ని చవి చూడాలని నా టెందం తొందరపడుతోంది మోహిని ఇద్దరం ఏకమై ఈ లోకాన్ని మరిచి మరో లోకానికి సుఖయాత్ర సాగిద్దాం చాలా మందికి డౌట్ ఉంది ఏ గ్రాఫిక్ లేని రోజుల్లో అసలు అప్పట్లో ఆ షాట్లు పెట్టడం అనేది చాలా గట్స్ ఉండాలి అంటే ఆడియన్ ని థియేటర్ రప్పించాలంటే మనం ఎంత చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచన అప్పట్లో ఆయనకి రావటం అనేది వారు బాలమిత్ర చందమామ ఇటువంటివన్నీ బాగా చదివేవారు చదివేవాళ్ళు ఫస్ట్ లో హోటల్లో పనిచేస్తూ కన్నడ ఫిలిం లో ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక పార్ట్నర్షిప్ తీసుకున్నారు తర్వాత డైరెక్టరే ఆల్ అండ్ ఆల్ అందుకని డైరెక్షన్ చేద్దాము బిజినెస్ బాగోవాలి అంటే అని చెప్పి డైరెక్టర్ గా మారారు వాళ్ళు ఓకే ఆయన టేబుల్ మీద ఎప్పుడు బాలమిత్ర చందమామ ఇవే ఉంటాయండి ఓకే ఈ కథలన్నీ చదువుతూ దాంట్లోంచి వారు తీసుకుని ఎలా తీయాలి ఏమిటి అనేది అప్పుడు మంచి టెక్నీషియన్స్ కూడా ఉండేవారు కదా అండి సో వారితో డిస్కస్ చేసి ఎన్ని సినిమాలు వచ్చేసుకుంటారు సార్ ఇప్పటికి మీరు నేను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు తీసినవన్నీ నేనే చేశానండి ఓవరాల్ గా సినిమాలు ఏమో కొంచెం అటు ఇటు ఒక వంద సినిమాలు ఎంత ఒక హండ్రెడ్ మూవీస్ చేసి ఉంటారు హండ్రెడ్ ఇంకా పైన చేసి ఉంటారు అదే అదే అటు ఇటు అంటే సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చేసేవాళ్ళు ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి ఏమీ లేవు కదా సార్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకే కదా మనం తీసుకోవాలంటే ఎయిటీ ఫైవ్ వరకే కదా ఓకే ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎందుకు వచ్చేయలేదు ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత నాకు ఆఫర్స్ లేవండి ఎందుకని తెలియదు ప్రయత్నం చేయలేదా ఓకే ప్రయత్నం చేస్తున్నా రావండి మనకు వచ్చేది ఉంటే ప్రయత్నం చేయిస్తుంది ఓహో మనకు లక్ ఉంటే ఈ రోజు అక్కడికి వెళ్ళాలని ఎందుకో వెళ్తారు ఓ వేరే పని మీద కూడా వెళ్తే వాళ్ళు కలవచ్చు ఓకే కలిసినప్పుడు బాగున్నారే అని అనొచ్చు అరే ఈయన ఉన్నాడే అని మనకు ఆ వేషం రావచ్చు ఓకే కానీ మనం రెడీగా ఉండాలండి ఓకే మీరు చెప్పారే అప్పుడు మీరు రెడీగా ఉండాలండి ఓకే సో అది నేను ఫాలో అవుతున్నాను అప్పటి మీద సన్నగా ఫిట్నెస్ గా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నారా మీరు ఎవరు లాస్ట్ టైము నేను మిమ్మల్ని నాకంటే ఫిట్నెస్ మీరే ఉన్నారు
కాదండి నా సంగతే అడుగుతున్నా చాలా ఫిట్నెస్ గా ఉన్నారు అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఇంకా బాగుంది మీరు చెప్పారు మనం రెడీగా ఉండాలని అవును సో ఎవ్రీ డే నేను ఇండియన్ ఎక్సర్సైజెస్ యాభై గుంజీలు బస్కీలు అటువంటి ఏ అంటాం చూడండి అవన్నీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి చేస్తా ఓకే లోపల ఏదో ఉంది చెప్పాలని కానీ చెప్పలేకపోతున్నారు నాతో నడవటం కష్టం నాతో పరిగెట్టడం కష్టం అదేంటి చాలా బలమమ్మా రియల్ బాహుబలి అవునవును రియల్ చాలా ఆయన దగ్గర కొన్ని ఇవి ఉన్నాయి అవతలోడు మనం ఎంత బరువైన మనిషి అయినా సరే ఆయన వెనక్కి ఒక స్టెప్ వేయలేదు యువతల కండలు ఉన్నవాడు కూడా ఎందుకంటే అట్లాంటి కొన్ని అద్భుతమైన విన్యాసాలు కొన్ని నేర్చుకున్నారు అంటే బాలం కాదు ఏదో ఉంది అంటున్నారు మీరు ఉందండి ఏదో ఉంది ట్రిక్స్ అంటున్నారు అవును దాన్ని నొక్కేస్తున్నారు నొక్కేస్తున్నారు ఓకే ప్రేమ హీరోయిన్ గా బిజీగా ఉండే రోజుల్లో చిరునవ్వుతో ఆ సినిమాలో ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే అది క్యారెక్టర్ నచ్చా ఒక సెంటిమెంట్ ఉండేది ఆ క్యారెక్టర్ మెయిన్ థీమ్ లో కథలోనే ఆ సెంటిమెంట్ ఉండేది అదేమో నచ్చేసింది నాకు ఓకే ఐ విల్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి అది చేసేటప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది ఆడియన్స్ కూడా నేను వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాను వాళ్ళకే ఫీల్ అయింది అది అయ్యో పాపం అంటే ఆకలి వేస్తుంది అని చెప్పేది డైలాగ్ అది ఒకలాగా ఫీల్ అయింది అది సో ఆడియన్స్ కూడా అది ఫీల్ అయింది సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూస్తున్నాను సినిమాలు అని ఐ రియలీ లైక్ దట్ మూవీ నరసింహరాజు గారు మీకు ఏదైనా సినిమాలో చేసేటప్పుడు ఏమోనా ఏమో మరి నేను పెద్ద పట్టించుకోనండి పట్టించుకోలే వచ్చిన ఏమో అప్పట్లో ఇంత మీడియా ఉండేది కాదు పేపర్ ఉండేది రేడియోలో వార్తలు ఉండేవి డిడి ఛానల్లో న్యూస్ వచ్చేవి అంతే మనకి తెలిసేది కాదు ఒకవేళ చేసినా కూడా ఓకే దాసన్ నారాయణ రావు గారి తోటి మూడు సినిమాలు చేశారు కదా అవునండి పిలిచి మరీ ఛాన్స్ ఇచ్చారు మీకు అవును ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీ ఇద్దరి మధ్యన ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ అంటే ఏమీ లేదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు బయట ఫిల్మ్స్ చాలా వచ్చినాయి కాబట్టి ఎప్పుడు అడిగిన వారు ఇస్తారు దాసరాయణరావు గారు నాకు తెలుసు వారి గురించి వారి మిస్సెస్ పద్మ గారి గురించి ఒకవేళ తప్పులు ఒప్పులు ఉన్నా వెళ్ళి మళ్ళీ వారిని పలకరిస్తే తప్పకుండా ఆదరించే క్షమాగుణం ఉంది వారికి ఇద్దరికి కూడా ఓకే సో అందుకే ఇండస్ట్రీలో టెక్నీషియన్స్ అయినా ఆర్టిస్టులు అయినా అనేక మంది వారు చుట్టూ ఉండేవారు నాకు అవకాశాలు బయట ఎక్కువ రావటం వల్ల సో నేను బయట చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఆ నైంటీ త్రీలో నాకు అవకాశాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు నేను వారి దగ్గరికి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది నాకు వారు వెంటనే సహాయం చేశారు సినిమాలో యాక్ట్ చేయమంటే నేను చేయలేదండి ఎందుకంటే వారు చేసిన సహాయం నాకు రెగ్యులర్గా ఆదాయం వస్తుంది ఓకే ఏసీ రూమ్లో కూర్చుని హాయిగా ఉండేవాడిని ఎందుకులే ఇప్పుడు కొంచెం మనిషి కూడా పాడైపోయాను వద్దు అనిపించిందండి ఫిల్మ్ కూడా అక్క పెత్తనం చెల్లెలు కాపురం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారే చేశారు తీసిన వాళ్ళు కూడా మా ఫస్ట్ నేడలేని ఆడది ఎవరైతే తీశారో అంజలి టాకీస్ వాళ్ళు తీశారు అది ఓకే దాంట్లో క్యారెక్టర్ ఏమన్నా వద్దని చెప్పి మేము రైట్ తర్వాత కృష్ణవంశీ గారు సింధూరం సింధూరం సినిమా సింధూరం ఇవ్వడంతో మళ్ళీ సినిమాలు చేద్దామని తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు డైరెక్షన్ లో అదే సింధూరము కృష్ణవంశీ గారు గురు కదా అండి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అందుకని ఆ సినిమా చూసారు అనుకుంటాను ఇద్దామని మనసు పెట్టుకుంటున్నాను నాకు అవకాశం ఇచ్చారు మళ్ళీ ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ ఎందుకు చేయలేదు మీరు అదే కంటిన్యూ ఎందుకు చేయలేదు వస్తే ఎందుకు చేయనండి ఎప్పుడు పిక్చర్ హిట్ అయితే ఆ పిక్చర్ లో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కి టెక్నీషియన్స్ కి అనేక ఆఫర్స్ వస్తాయి ఓకే హిట్ కాకపోతే ఎవరు పలకరించారు పలకరించారు సో అది పెద్దగా హిట్ అవ్వాలి ఓకే హేమా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చేసి మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఓకే అంటే హైట్ వల్ల ఏదన్నా ఇబ్బంది వచ్చిందా హీరోలకి వచ్చింది ఓమ్ లో చేసేటప్పుడు శివరాజ్ కుమార్ గారికి ఓకే రమేష్ గారికి ఓకే అంటే హైట్ వల్ల కెమెరా అప్ చేయడం లేకపోతే కాల్ ఇలా చేసుకుని క్లోజ్ అప్ చేసేదడం ఓకే యాక్చువల్లీ ఐ డింట్ ఫీల్ ఇబ్బంది అవుతుంది నేను అనుకోలేదు దిస్ ఇస్ మై హైట్ ఓకే ఐ కాన్ సే ఓ దిస్ ఇస్ అంటే నెగిటివ్ ఇది హైట్ నెగిటివ్ అలా అని అనిపించలేదు ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ హీరో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు హర్ హైట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అని వాళ్ళు ఎప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవ్వలేదు నువ్వు యాక్ట్ చేసిన తెలుగు సినిమాల్లో నీకు నచ్చిన పాట ఏది నచ్చిన పాట చిరునవ్వుతో ఏ పాట అది సంతోషం సగం వలం మా ఆడియన్స్ కోసం సంతోషం సగం వలం 
ಹಾಯಿ ಗನವ್ವಮ್ಮ ನನ ಕಳ್ಳೇನ್ ಕಳ್ಳಲು ರೋಸು ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಪಾಠ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟ ತೊಂದರ ಪಡಿ ಮಂಚಿ ಪಾಟಲು ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ಇಚ್ಛಿಸಾರು ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನೀ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಚ್ಛುಂಟೆ ಈ ಪಾಠ ಒಕ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲಗ ಬೆಳ್ಳೇದಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂದಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂದಿ ಅದ್ಭುತವನ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ನಾಂಟ್ಲೋ ನೇನು ಬೆಮ್ಮಮ್ಮ ಗರ ಕೂಡ ಚೇಸುನ್ನ ಅವನು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಎಪ್ಪಡು ಟಿವಿ ಲೋ ಅಷ್ಟೆ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತುಂಟಾನೆ ಓಕೆ ತೆಲುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋ ಉಂಟಾ ಬಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಚಿಂದಾ ಲೇತೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಲು ಚೇಸಿ ತೆಲುಗು ಚಿಂದಾ ನೇ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲ ನಾ ತೆಲುಗು ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಓ ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗರ ಬಲ್ಲ ಹಾ ಮಾ ಆವಿಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪೆದ ಪೆದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡೇದಿ ಓಕೆ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಟು ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸೋ ಅಪ್ಪಡು ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾನ್ ಓಕೆ ಅಂತೆ ನಾಕು ನೇರ್ಚುಕೋಲ್ ಅಂತೆ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ ಅಪ್ಪಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೇ ಉಂಡದ ಅಪ್ಪಡೆ ತಮಿಳ್ ಹೊಚ್ಚೇವಾಡು ಓಕೆ ತೆಲುಗು ಇಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಿ ನೇರ್ಚುಕುನಾನ್ ಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಗಾ ನೇರ್ಚುಕುನಾನ್ ಅವನಾ ಆಯಲ ಸಿಂಹ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ ಅದೇ ಪೆದ್ದ ಬಿಲನು ಆಯನ ಮುಂದೆ ಇಂಕೋಕ ಬಿಲನು ಬಟ್ ನೈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸಿಂದಿ ಅಂತ ಮಂದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತೋಟಿ ಪಕ್ಕನ ದೇಶದಕ್ಕ ಪಕ್ಕನ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಗಾರು ಓ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಹಾ ಮಿಕ್ ತೆಲಸ್ತುಂದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಗಾರು ಎದುರುಗ ಉಂಟೇನೆ ಭಯ ಭಯ ಮಾಡುತ್ತುಂದೆ ಕಾನಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂದಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಮ್ ತಿಟ್ಲೇದು ಏಮ್ ಚೇಲೇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಉಂದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ರಾಯಲಸಿಂಹ ರಾಮನ ಚೌಧರಿ ಚೆನ್ನೈ ಲೋ ಉಂದಿ ಸರ್ ಅದ ತಿಳಿದು 99 99 ಓಕೆ 2009 ಆಂಡ್ 19 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 23 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಚಾಲೋ ಇಷ್ಟ ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ದಟ್ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಒಕ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅವತ್ತು ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ವಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ವೆಂಕಿ ಪಕ್ಕನ ಧರ್ಮಚಕ್ರಂ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಗರ್ ಓಮ್ ಚೂಸರ್ ಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚಾ ತರವಾತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸರ್ ಓ ಆ ದೆನ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಚೇಸರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋನೆ ಅಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಚೇಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಿ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಗರ್ ಹೌದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಯನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮನ ಚೇಸರ್ ಹಾ ಹೌದು ಓಕೆ ಚೂಸರ್ ಗದ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸಿಂದ ಜರ್ನಿ ನೇನೇ ನಾನ್ ಅನ್ಪಿಸಿಂದ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೀ ಬಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಟಫ್ working with kodi ramakrishna garu suresh krishna garu but luckily i've got a very good director so almost to 2009 last to telugu film 2006 and the gap tarata malli again i'm coming back <laughs> okay ee cinema ipudu me kalsi act chesaru kada ram prasad garu ee cinema lo em chepte accept chesaru ee cinema director sentiment sentiment yes sentiment and emotional story. sentiment rendu undi den okay oka character oka message istundi hmm baa undi aa character నా క్యారెక్టర్ ఓకే అండ్ థాంక్స్ టు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఫోన్ లోనే కథ చెప్పారు ఐ థింక్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు అవునా ఆ స్పాట్ కు వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్లీ డిఫరెన్స్ కెమెరా అసలా ఈ సినిమాలో అవకాశం ఎలా వచ్చిందో నర్సింహరాజు గారు చెప్పారు ఆ ఓకే ఈ టీవీ లోనే ప్రేమని చూసి yes ఆ డైరెక్టర్ అప్రోచ్ చేయారు సేమ్ ఆలితో సరదాగా ఆలితో సరదాగా నిన్నలు కూడా చూసి థాంక్యూ థాంక్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి Yeah. Okay. Narsim Raju Garu has acted in a few movies and scenes and songs. Oh, Video films. Shivaranjani, Navaragini, Vininantane na, Tanuvuloni, Anuvanuvu kariginche, Amrutavahini. Sir, I'm going to ask you. 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 That's why I'm going to ask you.
మీకే తెలియాలి నాకే తెలియాలి మీకు ఎవరు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినా దాని అర్థం అంతా మీకు బాగా తెలుసు ఏ ఇయర్ బాన్ అండి మీరు ఫిఫ్టీ వన్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ ఓకే అంటే మీకు జస్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏంటది ఏజ్ ఫిఫ్టీ వన్ లో పుడితే ఫిఫ్టీ వన్ ఎలా అవుతుందండి ఇండస్ట్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఏజ్ ఫిఫ్టీ వన్ అనుకుంటున్నాను కాదు కదా ఎట్లా సెవెంటీ వన్ అవుతుంది సెవెంటీ వన్ ఓహో ఫిఫ్టీ వన్ ఏమో ఫిఫ్టీ వన్ లో యాక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అప్పుడే వచ్చేసారు కదా ఓకే పునాది రాళ్ళు ఎన్నో సినిమా అండి మీది ఐదారు ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా ఆ సినిమా అందరూ ఐదుగురు కురవాళ్ళు ఐదుగురు ఉన్నారు అవును మీరు చిరంజీవి గారు అండ్ ఇంకా ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు రోజారమణి గారు గుర్తున్నారు రోజారమణి గారు కవిత గారు క్యారెక్టర్ సావిత్రి గారు గోకి రామారావు గారు ఓకే ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఓహో మేము ఐదుగురు కురవాళ్ళం అండి చిరంజీవి గారు మేము అనూరు పాండవులు చేశారా మీరు లేదండి అక్కడి నుంచే మనూరు పాండవులకి ఆర్టిస్ట్ కావాలంటే చిరంజీవి గారిని సెలెక్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఓకే ఇది కొంచెం లేట్ గా రిలీజ్ అయింది ఓకే ఈవెన్ దో బాగా ఆడి ఇది కూడా బాగా ఆడి సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఓకే అంటే మీరు జగన్మోహన్ సినిమా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుందని ముందే గ్రహించారా ఆడుతుందని అనుకున్నాను అనుకున్నారా అంటే ఎక్కడ ఏ సీన్ అప్పుడు అనుకున్నారు ఏ సందర్భంలో అనుకున్నారు సీన్స్ కాదు స్టోరీ బాగుంది బాగుంది స్టోరీ బాగుండటం వల్ల రైట్ అప్పట్లో కథలు ఆ విధంగా ఉండేవి అవును ఆ సాంగ్ అదే కదా ఆ వాటర్లో వెళ్ళేది ఓకే ఎన్ని రోజులు తీసేవారు సినిమా అది అప్పుడు రెండు రోజులు అండి ఒక పాట అంతే అంతే టూ డేస్ ఒక సాంగ్ తీసేవారు ఎన్ని లాంగ్వేజ్ లో డబ్బింగ్ చేశారు అది ఓన్లీ హిందీ అండ్ తమిళ్ హిందీ హిట్ ఆ రోజుల్లో తమిళ్ లో కూడా పెద్ద తమిళ్ బాగా ఆడింది హిందీ ఓకే తెలుగులో నాకు తెలిసి అది చాలా సెంటర్ లో టూ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది అనుకుంటా కదా లేదండి హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ పైన ఆడింది హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది తమిళనాడులో డబ్బింగ్ ఫిల్మ్ ఆడింది అండి హండ్రెడ్ డేస్ ఓకే అనుకోకుండా ప్రయాణం ఈ సినిమా కొత్తగా ఉంది జనాలకు కావాల్సిందే కొత్తదనం ఈ థాట్ డైరెక్టర్ రావటం ఆర్టిస్ట్ని కూడా పెట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అద్భుతమైన పాయింట్ తీసుకున్నారు సక్సెస్ అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీ ఇద్దరికి అలాగే అన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి నిర్మాతలకి అందరికీ కూడా ఒక అద్భుతమైన హిట్ ఇచ్చి అంటే దీని కష్టం ఫలించింది అని మీరు ఆనందపడతారు గ్యారంటీగా అది అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం అండి ఎందుకంటే దీంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తున్నది యంగ్స్టర్స్ సో ఈ స్టోరీని క్రియేట్ చేసింది యంగ్స్టర్ డాక్టర్ యంగ్స్టర్ టెక్నీషియన్స్ యంగ్స్టర్స్ సో యంగ్స్టర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది అని నేను భావిస్తున్నాను మ్యూజిక్ అత్యద్భుతంగా చేశారు లిరిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్స్ ఏ కథను ఏ కంచి చేర్చాలు పైవాడు ఏనాడు రాసేసి ఉంటాడు లే ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాసేసి సాగాలిరా బ్రహ్మాండమైన ట్యూన్స్ శివగారు ఇవ్వటం మల్లిగారు అనే యంగ్స్టరు ఆయన ఆయన అత్యద్భుతంగా మా అందరిని చిత్రీకరించారు అదేవిధంగా ఎడిటరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అందరూ పరుచూరి బ్రదర్స్ గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు వారు ఈ టైప్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను డైలాగ్స్ అవి రాయటం అసలు ఈ కథే సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ఓకే ఆ డాక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారిని డెఫినెట్ గా వాళ్ళిద్దరు కూడా అభినందనీయులు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి సరదాగా నేను పాట మా ట్యూన్ ఎలా ఉందో ఏ కథ నువ్వు ఏ కంచి చర్చాలు పైవాడు ఏనాడు రాసేసి ఉంటాడు రా ఈ చిట్టి చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలి రా ఈ ట్యూన్ కి ఈ చిన్ని సినిమాను అందరూ చూసి బాగుంది బాగుంది అంటారు రా నట కిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటనకి జే జేలు కొడతారు రా అనే నమ్మకం నాకుందా అంటే నేను ఇంకోటి కూడా విన్నానండి మీరు కవితలు బాగా రాస్తారంట కదా అంటే ఇప్పుడు ఎవరి మీద అయినా కవిత పక్కన ప్రేమ ఉంది సరే అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయింది నేను రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు చూడగానే ఎంత సొగసుగా ఉన్నావు ఎటు చూసినా నీ అందమే ఇటువంటి పాటలు గుర్తుకొస్తాయి అబ్బో ఇటు చూడకూడదనే నేను ఈ పక్క చూస్తున్నాను పాత వాళ్ళందరూ గుర్తుకొచ్చేస్తారు మీకు పాత వాళ్ళందరూ కాదు ఆ పాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఆ హీరోయిన్లు అందరూ అంటే నేను ఇంకోటి కూడా విన్నాను అప్పట్లో డాన్స్ మాస్టర్స్ స్టెప్స్ నేర్పించేవాళ్ళంట ఆ రొమాంటిక్ వచ్చేటప్పుడు అవసరం లేదు నేను చేసుకుంటానని చెప్పేవాళ్ళు కదా మీరు 
మీరు అనవసరంగా అవార్డు వేస్తున్నారు నా మీద నాకు ఆ హీరోయిన్ లో అడగమందరు క్వశ్చన్ నేను అడుగుతానండి లేదండి నేను ఎప్పుడు అట్లా అవునా వాళ్ళే చేసేవారు అసిస్టెంట్లు చేస్తారు కదా అది చూసి హీరోయిన్ హీరోయిన్ చేస్తుంది మేము మేము చేస్తాం ఇప్పుడు పోనీ నేను ఎక్కువ చెప్తున్నా అనుకోవచ్చు ప్రేమ నువ్వు చూసావు కదా నీకు ఎలా అనిపించింది మీరు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు నుంచే బాగా రిచ్ అని నేను విన్నాను అది ఎంతవరకు నిజం బాగా అని చెప్పలేమండి పర్వాలేదు అంటే మీ తాతగారు ఎంత పోగొట్టారు మా తాతగారు పోగొట్టలేదు మీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు పోగొట్టారు మీరు నేను బ్రహ్మాండంగా పోగొట్టాను ఎలాగా ఖాళీగా ఉంటే ప్యాకెట్ ఆడుకుంటాం ఇష్టానికి ఎవరైనా అడిగితే ఇచ్చేస్తా ఉంటాం ఓకే రేపు వస్తుంది అనే ధైర్యంతో ఉన్నది ఖర్చు పెట్టేస్తా ఉంటాం ఆ రేపు రాదు అది అవి బాబోయ్ కష్టాలు అవును నిజంగానే కంపెనీ అడుగుతా ఏంటి అడగకూడదా అడుగు ఏంటది కెనడాలో రెండు ప్లేసులు ఉన్నాయి బాగా కాదు అబ్బాయికి పది ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది కరెక్ట్ బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉంది ఏదో ఒకటి అంత అవసరం లేదు అలా అవసరం అయితే తప్పకుండా నా దగ్గర ఉంది మేము కలిసి పని చేయకపోయినా అంటే నేను ఇంకోటి కూడా విన్నాను నైగ్రా ఫాల్స్ ఆ సైట్ అంతా మీదే అని విన్నాను మీది కాదా కాదు కాదు టోరెంటో 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 ఓ టోరెంటో మీద నైగ్రా ఫాల్స్ ఏమో అనుకున్నా దాన్ని ఇప్పుడు మార్చేస్తున్నారు ఏమని హరిసింహ ఫాల్స్ అని కాదా అయ్యయ్యో వేలకోళం చేస్తున్నారా కాదు ఇది వేలకోళం కాదండి అంత సంపాదించారని చెప్పేసి పౌడుతాను మిమ్మల్ని మేము సంపాదించలేదు మా పిల్లలు సంపాదించారు ఓహో ఎందుకంటే పెద్దలు చేసిన పుణ్యం పిల్లలకి వస్తుందంట ఓకే అందుకని మా తండ్రి గారు మేము చేసిన అంటే ఇప్పుడు కొత్త నీతి తెలుసుకున్నా ఇప్పుడే తల్లిదండ్రులు సంపాదించేది పిల్లల కోసం అని అంటారు అవునండి మరి పిల్లలు సంపాదిస్తే తల్లిదండ్రులది కాదా అది డెఫినెట్ గా తల్లిదండ్రులది అవుతుంది అంటే అన్ని చోట్ల అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు నాకు కారు కొని ఆయన కారు కొనుక్కున్నాడు నా సన్ నాకు ఇల్లు కొని ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వాడు ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు సూపర్ మా కోడలు అండ్ కొడుకు అలా ఉండాలి వెరీ గుడ్ అంటే మేము మంచిగా ఉన్నాం కాబట్టి పిల్లల్ని ఎంత బాగా చూసుకున్నారు అనేది ఇది అంతే కదా మా అమ్మ నాన్న అక్కడ ఉంటున్నారు వాడి కోసం నేను ఏదైనా చెయ్యాలి ఎందుకంటే నేను ఇంత దూరం వచ్చానంటే వాళ్ళ వల్లే అని తెలుసుకున్నారు చూసారా అటా ప్రతి పిల్లలు మీ పిల్లలు చూసి నేర్చుకోవాలి తప్పకుండా అండి ఎస్ తల్లిదండ్రులు పెద్దలను గౌరవించి ఎస్ పెద్దలకి అండదండలుగా ఉండాలి ప్రతి పిల్లలు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అలీతో సరదాగలో ఈ విధంగా మీ ఇద్దరిని కలుసుకోవటం ఈ సినిమా అనుకోని ప్రయాణం అద్భుతమైన హిట్ సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రేమ అలాగే ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేసి ఇంకా అద్భుతమైన పేరు సంపాదించి ప్రాపర్టీ సంపాదించి ఒకటి నాకు ఇస్తామని నేను ఆశ్చర్యంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారం ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి షబ